Friends, we are going to drive to the drive. We are going to go to the dam and go to the dam. We are going to go to the waterfalls. We are going to go to the dam. We are going to go to the north. 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 We are going to talk about the BMW X5 2017 model. Uh, this is a brand new and a brand new model. We have 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 a brand Material prepared the Nibiri Katirikinum, Eratagana, as well Nibera Kalyan, Narthia, Achamarim, Eratagana. Angan Achamar Achamar Eratagana. Above Angan is prepared under Namaka Vandina Kurtai Prime, Namaka, Vandi Automas Nord and the Joyka, the Vandi in the Motor. Who was a tall eye, Namaka Shapatupin and Gilmoto. Above Engan on the Kala, what you were second to Patna, I think. Okay, I don't know. 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 I do we have a premium car, we have a car interest rate, we have a down payment. We have a car, 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 we have a as well, and a Vandi Porman and Alla Guman, as well, then a Vandi Indir, a Vandi Indir, and Yanoki and reward a suchula, reward facilities of Kolori Vandiana, upon the Prince Nord and a Joyam, Yendakiana, and Apa and Makavandera, who live a session of Kana. One dashboard full this is auto parking. We have a parallel front and back. We have a park and we have a park. We have a steer. We have a camera. We have a camera. We have a camera. We have a front view. We have a front view. We have a camera. Pinne ida ana vandi ra sports mode, comfort mode, pinne ida traction controller, pinne ida number screen ay kaan na ellan thenne number ke elpati pawn switcher ana. Idi pum back arjeniya number camera bo. Pinne ida options, pinne ida under media, menu, telephone, nav, navigation, radio. Ado ala ida na the voice recognition under ado ala na ida na ida. Uh, line controlling. This is the line. Especially line. the Pinnya perayaan lalu tu, ni 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 sports model itu, nama kita parachute under itu, ni nama kita control dia. Pinnya itu tilt steering under, sejajar, nama kita steering ni 
മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ഒക്കെ ആകാം പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ സ്വിച്ചുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് ഇതുണ്ട് തൈ സപ്പോർട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ഒക്കെ ആകാം പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പനോരമിക് സൺ റൂഫാണ് പനോരമിക് സൺ റൂഫാണ് ഇപ്പം നല്ല സമ്മർ ഒക്കെ ഉള്ള അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്ന വണ്ടി ശരിക്കും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓടാം അപ്പം തമ്പി നല്ല സെലക്ഷൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതുപോലെ ഗൈസ് നല്ല അടിപൊളി ഫീലാണ് നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആണ് വണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്തൂടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് എൻ്റെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഈ പ്രസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ വാർണിങ്സ് എല്ലാം അവിടെ കഴിപ്പം ഇപ്പം കാണുന്നത് ഞാൻ സ്പീഡാണ് വണ്ടിയുടെ കാണുന്നത് പക്ഷേ നിർവാഹിവശാൽ നമുക്ക് ക്യാമറ കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതായത് എനിക്ക് ചില എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ സ്പീഡ് അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാണിങ്സ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന റോഡിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി കഴിയും നമ്മൾ നേരെ റോഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചില്ല തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അത് ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് തോന്നുന്നില്ല പറയുന്നത് അതെ അത് നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്പീഡ് ക്യാമറയൊക്കെ നമുക്ക് അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയില്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ സാധനം നമുക്ക് ഈ ചില്ല കാണാം അതൊരു എനിക്കിത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രീമിയം കാറിലും ഈ ഹെഡ് അഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്ലാസാലാണ് അതിനകത്ത് ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പിന്നെ നാവിഗേഷനും കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ടുള്ള നാവിഗേഷനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുണ്ട് ചില്ല കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില്ല കാണാം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡും നമ്മുടെ നാവിഗേഷനുമാണ് കാണുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇതുണ്ട് ഇതൊരു എസ് ഒ എസ് ബട്ടണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാറ്റിലോ വല്ലതും പോയി കിടന്ന് നമ്മൾ പെട്ടുപോയി ഫോണ് റേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു റേഞ്ച് ഇല്ല സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുണ്ട് ഇത് ഈ എസ് ഒ എസ് ബട്ടണേൽ പിടിച്ചു നിൽക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫയർ ആംബുലൻസ് പോലീസ് ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൾ പോകും അത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോൺ റേഞ്ച് വേണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്വിച്ചാണ് എയർ ബാഗ് ഓഫ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം എയർ ബാഗ് വീർത്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്നാ പറയുന്നത് എയർ ബാഗിൻ്റെ എയർ പോവല്ലോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇതേ പിടിച്ച് എനിക്ക് ഇനി എനിക്ക് ഒന്ന് എയർ ബാഗ് ഓഫായി അത് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വലിയും പിന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നാവിഗേഷൻ ഓഫീസ് കണക്ട് ഡ്രൈവർ കണക്ട് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ കണക്ട് ഡ്രൈവാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെ വിളിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകും ഇതാണ് മൊബൈൽ കെയർ മൊബൈൽ കെയറായി പിടിച്ച് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അറിഞ്ഞ് അവരുടെ എന്നാ പറയുന്നത് അവരുടെ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൻ ഡബ്ല്യു സർവീസ് കൺസേ സർവീസസ് ഇതെന്നാ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ സിഡ്നി പോലത്തെ വലിയൊരു സിറ്റിയിൽ പോവാണ് സിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വേണം പക്ഷെ നമുക്കിത് എവിടെയാണ്
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതാവും അതായത് സ്പോർട്സ് കാർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് ഇതൊരു നല്ലൊരു ഫാമിലി എസ് യു വി ആണ് നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എസ് യു വി അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാവം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് തയ്യാറാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇഞ്ചായാലും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അതായത് പുറകെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ ആനേരം ആന പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ വീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി നല്ല വീതിയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല കോണ്ടനൊക്കെ എടുക്കും വണ്ടി നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു റോൾ ഓവറോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏതായാലും വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ കാർ എക്സ്പേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഓട്ടോ റിവ്യൂവർ ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രീമിയം കാർ നമുക്കറിയാം എന്ന രീതി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയാം എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് കാര്യം എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേ ടൂൺഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി വീക്ക